नमस्कार गुड इवनिंग रेडियो कांतिपुर रेडियो राष्ट्र को यहाँ सुंद म्यूजिक लाउंज हर एक शनिवार साँझ पांच बजे कांतिपुर डारी पच्चीस छ बजेसम यहाँ सुंदाई रख्वा म राजेश पांडे को साथ में र्यूजिक लाउंज में हमी लाउंज में बसर म्यूजिक का बारे में कुरा गीत संगीत को क्षेत्र सर्जक स्रष्टा मसंग यहाँ स्टूडियो में हो लगभग एक घंटा समय हमी कुछ रहाँसंग संबंध राख्ने विभिन्न मीठा नेपाली गीत संगीत नई यहाँ सुना आज म्यूजिक लाउंज में लामो इतिहास बोक एकजना गायक गीतकार संगीतकार रास करी नेपाली पप म्यूजिक को कुरा हो पप सम्राट भाधि दमो समयदी लाखों लाख नेपाली दाजू भाई दीदी बहनी को मन जितना सफल गायक आज मसंग स्टूडियो में हो जिस सगर्व रेडियो कांतिपुर ने इस महीना को लगी हट प्रपर्टी को रूप में राखे रोग ने यह बीच में जो बीच को यह बसाई में वहाँ ने यही बेलाम हमें वहाँ रेडियो कांतिपुर में इस राख सक्य ओम विक्रम विष्ट आज मसंग स्टूडियो में हो रहा साँझ छ बजेसम मांसंग कुरा सब भाई पैला यहाँ ल्यूजिक लाउंज योग कार्यक्रम में स्वागत धन्यवाद आजेश भाई धर भाई मैं यहाँसंग इंटरव्यू करना खोजे मैं अगि अफ एयर में हुजलसम यह कुछ भाई न लमो समय वो यहाँसंग मैं अंतर्वाता करना खोजे तर यहाँ अमेरिका में आठ वर्ष देखि हो भाई नई मैं बिर्स विभिन्न कलाकार संग कहीं अस्ट्रेलिया में कहीं कह कहीं कह फोटो देखा खेल तब ये बाहर गए कि जो लगे मैं तर तस्त हो यूएस में बसर भी संसार भरी वर्ल्ड टूर कर रही कस्तो यूएस को बसाई कसरी सोजर कर संगीत ने कसरी तानी श्रोता ने कसरी ली रह यूएस में धीरे लगभग तीन लाख नेपाली यूएस संग संग कैनाडा भी बॉर्डर भाग तेपी प्रशस्त हजार म प्राय यूएस में हर एक ठाव में शांति प्रोग्राम में एटेन्ड भैर कंसर्ट भैर मैकर कार्यक्रम प्राय करूँ कहीं यूरोप कहीं अस्ट्रेलिया कहीं कैनाडा कहीं जापान ये प्रकार के तैंट म कार्यक्रम रही वर्ष को एकचोटी मक हो छ महीना जो ये पाली से मैं निके लमो तर मीडिया ने ठाला भर्खर भर्खर आगे भी ठाना होगा वहाँ ठंड भाग तर म लगभग छ महीना भैस फ्रिक्वेन्सी कस्त हो प्रोग्राम को कति धे बोला कति व्यस्त होता बस्ने कल अब व्यस्त तो तस्त हो हे अब अब कुछ कुने अब रईल बेला में दस तिहार इत्यादि रवरी मंथ जो मं अब अर्गनाइजेसन प्रोग्राम कर अब बोलाए तपनी ती ठूल क्राउड होने ग्यारेटी होते हैं कहीं कहीं अनएक्सपेक्टली यो ठूल क्राउड भैदि कहीं कहीं सोचे भाग कम क्राउड भैदि रलिकति भन्न पर्दे अलग दुख लगी नेपन में एक अर् में जात रत को अब हमें कुछ जात ने योग जात ने आए भी तो जात नजानी तो जात ने गए तो जात नजानी तेरे अत्यंत मर्माहित हो क्या मैं कलाकार हो मत हो रहा हमी सब नेपाली हूँ मैं एवं मत जात था रमेरिका पसे नेपाली नहीं पसे ओम विक्रम विष्ट भर पस अवश्य होना अरे मैं लग जात भू तो ईश्वर ने लोग्ने मैं स्वास्थ्य मैं बना रहा युवा हम जात रो हम जात भाई अत्यंत तो मैं अमेरिका में मैं देख जहाँ विदेश में यूरोप में गए यूरोप में लगभग यूरोप को हर एक ठाव में प्रब्लम अस्ट्रेलिया में गए ते प्रब्लम छनाडा में गए ते प्रब्लम छपान में गए ते प्रब्लम छंगकंग में गए ते प्रब्लम छाइना कोरिया में गए ते प्रब्लम छो भागे अत्यंत मर्माहित हो गायक गायिका धीरे ठूल मार पर्द अब अल जो बोलाने जो कहीं गायक गायिका जान अब उल्ले बोलाने 
मुख्य जात को पड़े तब मैं कुछ जात को पढ़ने वो तेरी बोला ही तो बने रहे था नहीं तेरे का ना करी अलग तो ये सारे ही आत्मनी रून था मतलब जहाँ समलाग सा मो राष्ट्रप्रेमी मान चाहो आप लोग देश को देरे माया लाग सा और हमें नेपाली मानी सही सब एक हो एक जुट हो बन्नी माला बस तो नहीं तो बेले बाहर बाहर गए से के बसी जोन एक किसी मटर नेपाली है रोज आजाद सन वर्ल्ड टूर नहीं करने वो घर लाख नुबाज़ आजाद सन घर लाख सन एक दम एक खुशी लागे को कुने इवेंट था तीस तो कॉन्सर्ट जहाँ ठुलो संख्या में नेपाली है रुपनी आए योजात उजात बने बनी बाहर न लगभग सब इज़ जस्सो आए सब इले रमाई लोग आए एक हता देखियो तीस तो कुने कॉन्सर्ट याद आऊँ सर अब लगभग बरकर आले मैंने पूर्व को कराव लंडन में रॉयल ऑल्बर्ट हॉल जोन संसार को अत्यंते प्रेस्टीजियस प्रेस्टीजियस हॉल जहाँ एल्बर्स प्रेसली बीटल्स रोलिंग हाल गाने जाते हो तो त्याग गाओ ना लाए माइंस से बीसों बरसों सम्मा कुर्ना बरसों बैंड सिंगर्स जाने तो जाए तो कसरे हमरो भागी में पड़े हो तो इसलिए जाए हमरो योगेश रामाती जी को भी ठुला आज सा वाले बने निकले इसमें वहाँ इले लंडन में बस लोन सा नेपाल बने बस लोन सा वहाँ को निकले ठुल कितने छोटे समय में तो प्रोग्राम बाय कि मैं चला था ही सही ना लंदन में बस मैं चला है सानू रख कम ऐड बाय तेरे छोटे ऐड में पनी लगभग चार हजार निपाली आरो आउनु पड़े को तू मेरो लाई यू नो वन ऑफ द बेस्ट सक्सेस प्रोग्राम में तो तो ठुलो आल में इतने एंजॉय पनी बाय मैंने यार ने मैं चला अत्यं मौकाज़ भी नहीं पिछले ना सकने चाहिए ना रो। भाई मियां संग आज़ाद सांझ छह बजे सम्मा हम रो कुरा कहने चली रहने सा अलाइ दाई को आवाज़ में उठा कित सुनाऊँ सुमत ऐसे भी सेमी ब्रेक में जान सों रो ब्रेक पर से फर्क रहा हूँ दा मेरे मन में प्रश्न ज़हीले पर नहीं रहने सा जून बेला में पॉप म्यूजिक की हो भन्ने नहीं था थे ना हमरों समाज लाई तेरी घर यहाँ फर्क किस्म को गीत ले रहा आउनु वो तेरे लाई स्टैबलिश करनु वो र आपु पची कईयों कलाकारों ने जन्म आउनु वो पॉप सम्राट भन्ने उपाधि यहाँ ला संसार वरी करने पाल लेती है कसन अयले आरा फर्क रहे यदा करी त्यो उपाधि कोस्तो लाख सा मैं ब्रेक पसी यहाँ संग कुरा करने कर सो आज मसंग ओम बिक्रम बिस्ता नाम ही पुक्षा ऐतिहासिक बनी सके पसी ओम बिक्रम बिस्ता जस्का कईयों की तरह हमें ले सुने का सों रा सुंदर हो रखी है का सों आज मसंग उन्होंने स्टूडियो मा सांझ छह बजे समाम ही कुरा करने करने सों म्यूजिक लाउंज रेडियो कैंटीपुर मा सुन देगा नॉल्ड आज ये पनी म्यूजिक लाउंज रेडियो कैंटीपुर मा सुनी रखने बात सम कार्यक्रम वाला सुन्दर आई रखने बात सा रा रेडियो कैंटीपुर ले सगरवा ओम बिक्रम बिस्तर जुलाई यस महीना को लागी हॉट प्रॉपर्टी को रूप मा रखे कुछ हा रा वहाँ संग का विभिन्न अंतर्बार ता यार ले सुन उन्हें सा सुन्दर आई उन्हें बात सा आज कोई यू खास अंतर्बार ता हमें वहाँ संग कुड़ा कहनी कर देते गीत का उन्हें शुरू करने भाग को तो पक्के बनी थी ना वाला नेपाली यार ले माया ले यो बादी देखा सन कौन सा लाख सवाल ये आया फरक नहीं आया लेकिन हम जिंदगी में यो वाला ठुलो उपलब्धि बने हो र पाए कुछ भी आवश्यक नहीं लाख सके ना बंदा केरी अब यो मलाई तब खास इस तो मलाई सम्राटे उन्हें थोड़ा � संपूर्ण संगीत प्रेमियों ने थाई सा इसमें मेरे कती दुख करे मेरे गाय का गीत अर्ले कती तिरस्कृत हो रहा पड़े कती दिन रोए रह मेरे तुदिन और बेतित करे कुछ मेरे संगीत लाइक ढाई को दृष्टि ने आ रही थी ओ अलग कती पृथक थे मेरे संगीत मेरे गाँव ने सही पृथक थे ओ फरक थे ओ रहा मेरे तो जानी जानी बना� करने रम्मेरा जस्तो और वाले करने कंपोजिशन मसंग मिलने वाले रे पढ़ने होते हो तो रम्म से जान समलाइक से मसंग मिलने वाले क्योंकि मेरे मन को ता कता सस्ता को दुख चुकी निकी मोबर्स स्टाइल सिंगर हो मेरे क्लासिकल गीत गायर रे रे पाल मां 2007 साल में फर्स्ट रनी बाग चुका तो अत्यंते कंपटीशन ठुलो कंपटीशन � सेमी क्लासिकल की तरह गायर हमें लेने के प्राइज अर्बन था भी कुछ और तो रे मेरा प्रीथा कोनु को मुख्य कारण क्या बंदा कि मैं साने देखी सानो दस वर्षों उम्र देखी नहीं मलाई वड़ा 
त्यो बिटल्सको गीतहरू मेरो बाबाले सिटी प्लेयर भन्ने त्यो बेला सिटी थिएन रेकर्ड प्लेयर भन्ने ल्याउँदाखेरि सुन्ने गर्दाखेरि म बेस्कन इम्प्रेस भएको थिएँ इन्सपिरेसन सायद त्यो त्यसै प्रकारको त्यो त्यो गीतको इन्सपिरेसन हो कि मलाई दिमागभित्र ठ्याक्कै बसेको त्यो सेट भएको पनि हो कि तर उहाँहरूको गीत बिटल्सको गीत कहिले पनि मैले चोरेर गएको पनि छैन छैन अवश्य पनि मेरो आफ्नै वन कम्पोजिसन भएको छ र मैले गाउने गीत अनप्लग त्यो बेला आज अनप्लग भने त्यस बेला मैले बितेको जीवन मेरो अनप्लग गरेँ याद गरेँ ती दिनहरू जब कि जिमी हेन्ड्रिक्सले अमेरिकामा भर्खर वहाँ वहाँ इन्भेन्सन गऱ्यो वहाँ वहाँ वहाँको यसरी बताउँछ नि त्यो इन्भेन्सन गरेको केही एक दुई वर्ष नहुँदै यो त्यो बाजालाई मैले नेपालमा मगाएर याद गरेर ती दिनहरूमा फर्स्ट टाइम मैले युज गरेँ मैले युज गरेपछि त्यो बाजाको ठुलो माग भयो नेपालमा बुझ्दा भएन र अरू गायक गायिकाहरूले पनि युज गरे त्यो खुसीको कुरा यहाँले भन्नु भने मेरो सङ्गीतलाई तिरस्कार गरिन्थ्यो के भन्नुहुन्थ्यो त्यतिखेरको सङ्गीतकर्मी अब एउटा त म फेस्टिभल थिएँ लङ हेयर होइन त्यसमा थिएँ बेल बाटम प्यान्ट पछि त्यो बेल बाटम पछि चाहिँ गोगो प्यान्ट भन्ने पनि आयो त्यो प्यान्टबाट फेरि अझ वेल बाटम भन्ने पनि आयो होइन त्यो मान्छे लुरे तर प्यान्ट चाहिँ त्यसको नै ठुलो क्या अब लङ हेयर होइन अनि त्यसमाथि तपाईँको बाँच्नु भयो जिङ्गो बुट लाउँथे होइन अब फर्स्ट टाइम नेपालमा मैले क्यालकटाबाट मलाई चाहिँ हाम्रो यो ओटुको मेरो बाबा घरसँगैको ओटुको जयराम श्रेष्ठ राजाराम श्रेष्ठ उहाँहरू कलकत्ताको बिजनेसमेन हुनुहुन्थ्यो उहाँले फर्स्ट टाइम बिटल बुस बुट भनेर मेरो खुट्टाको साइज भन्दा नि ठुलो साइजको बुट ल्याइदिनु भयो म मात्र एघार वर्षको थिएँ त्यो बुट मेरो खुट्टामा न मैले पाँचवटा मोजा लाएर पनि त्यो जुत्ता लाएरै छोडेँ बुद्ध पनि अनि त्यति क्रेजी थिएँ है अनि मलाई यसो हेर्दाखेरि अन्त त्यो बेलाको जमानाको मान्छे नि यो बौला हो कि यो खुस्केको हो कि पछाडि ढाडमा गिटार भुरेको हुन्थ्यो होइन अनि त्यो गिटार भिरेको लङ हेयर बुट लाएको यत्रो प्यान्ट होइन गोको प्यान्ट त टालेको हुन्थ्यो आफ्नै राम्रै प्यान्टलाई च्यातेर फेरि टालेर अर्कै कपडा है होइन अब त्यो त्यति साह्रो चाहिँ पनि बदमासी गरियो होइन गरेर अनि त्यो मैले गरेपछि पहिला त बुढाबुढी बच्चा बच्चा सबै हाँस्ने बाटोमा त एउटा मलाई त त्यो मेला लागेको जस्तै हुन्थ्यो म हिँड्दाखेरि होइन सँगसँगै अर्को एउटा साथीले पनि मसँगै साथ दियो बल्ल बल्ल त्यो पनि निकै जोकर भयो होइन त्यहाँबाट है को भाइ भुपेन्द्र हाडा भन्ने साथी थियो अहिले पनि म त उसलाई नभेटेको तिस पैँतिस वर्ष भइसक्यो अनि त्यस्तो एउटा अनौठो चिज भएपछि डिली बजारको दाइहरूले लाउन थाल्नु भयो त्यहाँबाट त्यस्तो फेसनको वेभ आयो बेल बाटम लाउने पहिलो व्यक्ति मै थिएँ त्यसपछि त जहाँ पनि देखिन थाल्यो त्यसरी फेसनलाई पनि मैले सुरुवात गरेँ म दुबै कुरा आयो तपाईँको सिङ्गिङ पनि आयो पर्फर्मेन्स पनि आयो दुबै कुरा फरक आयो फरक आयो अरूभन्दा फरक आयो फरक आयो अनि के भन्नुहुन्थ्यो उहाँहरूले अरू सङ्गीतकर्मीले अरू गायक गायिका त्यस बेला त म एक्स्ट्रा अर्डनरी नै मलाई एक अब रेडियो नेपालमा मलाई डेट लिन गाह्रो थियो मलाई गीत गाउन मनाई जस्तै थियो वर्ष दिनमा दुई तिनवटा गीत गाउनलाई पनि मलाई मरी मरी हुन्थ्यो तर पछि जब मैले याद गरेँ ती दिनहरू बितेको जीवनसम्म चाहिँ मैले स्टार्ट याद त्यसपछि अरू आँखामा प्यास बोकेर मलाई प्रकाश गुरुङज्यूको गीत हर त्यो होइन अरू त्यस्तो निकै गीतहरू गाएँ त्यसपछि एकैचोटि मेरो याद गरेँ ती दिन आएपछि त्यो गीतले यसरी धमाका गऱ्यो त्यसले दार्जिलिङ कालिम्पोङ सिक्किम आसाम शिलङ क्यालकटासम्म बस्ने नेपालीहरू हङकङमा बस्ने नेपालीहरू बिएबिएस त्यो बेलादेखि चल्थ्यो ब्रिटिस ब्रोडकास्टिङ होइन अनि विदेश विदेशमा पनि दुखित अत्यन्तै प्रचलित भयो जब कि काठमाडौँमा त्यति प्रचलित भएको थिएन त्यहाँबाट बरु उल्टा नेपालतिर पो फर्क्यो त उल्टा पहिला नेपालमा पपुलर भएर उता पपुलर हुनुपर्ने ठाउँमा पहिला उता पपुलर भएर यता आयो अब यहाँलाई स्वीकार नै पर्ने भयो अनि मलाई स्वीकार पर्ने आवश्यकै भयो त्यसपछि मैले म मौन तामा अल्झिरहेको गीत एउटा गाएँ त्यसले एउटा रिभुलेसन ल्यायो रिभुलेसन ल्यायो अत्यन्तै सङ्गीतको एउटा अत्यन्तै चर्चा भयो अब त्यो जहाँ पनि त्यो एक्स्ट्रा अर्डनरी सिकित भनेपछि रेडियो नेपालमा मलाई डेट दिने क्रमहरू धेरै सुरु भयो अब फेभर हुँदै गयो र मेरो स्टेजमा ओम विक्रम नभइकन प्रोग्राम नचल्ने भयो हेर्नुहोस् है अब त्यहाँ ओम विक्रम एउटा एक्स्ट्रा अर्डनरी हुन्छ त्यो बेलामा आधुनिक गीतको अत्यन्तै पकड भएको टाइम त्यो बेलामा त्यो बेला को चलिराख्नु भएको थियो त्यो बेलामा त अब सबै अब स्वर्ग नारायण गोपाल दाई प्रेमदोष प्रधान अङ्कल होइन अब सबै उहाँहरू सबै तपाईँको साइडबाट के थियो दाइ उहाँहरू प्रति रिस्पेक्ट थियो अब त्यसपछि रिभोल्युसन थियो होइन होइन म म त उहाँहरूलाई यति प्रेमदोष प्रधान अब अङ्कलको त उहाँको त मैले दाइ पनि भन्छु उहाँको गीत त म आफैले बचाइदेखि गएर नान दाइको गीतहरू बचाइदेखि गएर म हुर्केको हुँ तपाईँको तर्फबाट चाहिँ सम्मान थियो 
कता कता उता तिरो बट चाहिँ यो किरा आयो भन्ने खालको थियो त्यो त भयो तर पछि मलाई नारायण दाइले आफ्नो कन्सर्टमा लिएर हिँड्नु भयो ए 78 मा त्यति सानो उमेरमा मलाई जबकि म मैले उहाँको धेरै वटा गीत गीतमा मैले गिटार बजाएको छु नारायण दाइको गीतमा उहाँले मलाई एक दुई वटा कम्पोजिसन पनि गर्नु भएको थियो जुन अहिले हास्यास्पद लाग्ला है तर अब मलाई नछोडा भन्ने छ नि कहाँ दुख छ गाउँ त्यो गीत मलाई गाउन दिने विचार गर्नु भएको थियो उहाँले तर पछि उहाँ आफैले गाउनु भयो होइन तर अत्यन्त राम्रो पनि भयो तर त्यसपछि मैले मेरो रहर बिउँजेर नभनिदेउ मेरो ओठको लागि नरिस्ट अफ हिटहरू सुनचाँदी भन्दा हर रात मेटा स्वप्नहरूमा मेरो जिन्दगीको दो बाटोमा होइन यो कस्तो अधिरो मेरो अब आऊ आऊ मेरो दिलमा तिमी त्यस्तै गरेर धेरै प्रकार धेरै हिट गीतहरू नन स्टप मैले दिएँ त्यहाँबाट मेरो एउटा पकड र म ओमिक्रम विस्ट भन्ने स्टाब्लिस भएँ एकातिर त्यो चलिरहेको थियो अनि ब्याकग्राउन्डमा पृष्ठभूमिमा दाइ तपाईँ आवाजको प्र्याक्टिस वा गीत गाउने प्र्याक्टिस गीत बजाउने प्र्याक्टिस यो सबै पनि गरिराख्नुहुन्थ्यो मैले प्र्याक्टिस भनेको चाहिँ मैले कसैले राजेश प्र्याक्टिस भनेको भन्दा पनि मेरो प्राय कन्सर्ट धेरै भइरहन्थ्यो त्यही नै प्र्याक्टिस हो मेरो गीत गाएको गाइ गऱ्यो गीत गाएको गाइ जस्तो म हप्ता दिनमा दुईवटा त कन्सर्टै हुन्थ्यो मेरो यति कन्सर्ट हुन्थ्यो म कुना काप्चा तपाईँको चाहिँ म अब नारायण घाट भयो त्यो नारायण घाटसँगै अब तपाईँको चाहिँ चितवनमा भयो छिनको छिन बिरगन्ज भयो छिनको छिन अब जनकपुर भयो धरण भयो विराटनगर भयो दार्जिलिङ कालिम्पोङ सिक्किम यसरी म कन्सर्ट गरेको गरेँ गरेको गरेँ गरेको गरेँ म यस्तो प्रकारले म मेरो जिन्दगी बित्यो त्यो बेलामा सङ्गीतमै सङ्गीतमै जसरी आज चलेका गायकहरू देश दौडा गरिरहेका छन् नि त्यस्तो यहाँले जवानीमा गरिसक्नु भएको कुरा हो यो सबै त्यो त मैले कम से कम दुई हजार चार सौवटा स्टेज त मलाई अलिअलि याद छ है अझ त्योभन्दा पनि बढी भयो होला मैले धेरै स्टेज कार्यक्रम गरेर नाइन्टीसम्म म आफूलाई स्टाब्लिस गर्नुमा जोगाएर राख्नु राखेँ त्यहाँबाट मेरो गीतलाई पप गीत भन्न सुरुवात गरेँ मान्छेले र त्यसपछि यहाँलाई फलो गर्ने अरू सिङ्गर्सहरू हा हे त्यो बेलामा अब अब हरिश माथेमा आएको म पछि बबिन प्रधान बबिन त धेरै पछि आयो हरिश माथेमा आयो सुनिल उर्ते के अरे सुनिल उप्रेती आयो अरू कति अरू गीत गायकहरू आए भीम भीम तुलाधर तुलाधर आयो त्यो अरू अरू त्यो बिस्तारै बिस्तारै सञ्जय श्रेष्ठ आयो त्यहाँबाट धेरैजनाहरू जन्म लियो होइन त्यसपछि दिवो गोसारीको लाइन सुरु भयो उसको लाइन सुरु भयो अनि सबैको आफ्नो आफ्नो अब त्यसलाई पनि खुसी मलाई झन्झन् खुसी भयो किन भन्दाखेरि ए अब त पप गीत आयो नि अब पप गीत त भन्दिनँ थिएँ मलाई अत्याधुनिक गीत भनेर नामाकरण गरेको थियो स्वर्गीय पाण्डव सुनारजीले मलाई तपाईँको नामलाई के भन्ने भन्नुभयो उहाँले इन्टरभ्यू भयो लाइभ भयो मैले भने जे इच्छा लाग्छ त्यही भन्नुहोस् मैले के भन्ने त मेरो अब त्यो बेला पप भन्ने मलाई इच्छा पनि लाग्दैन थियो त्यो एउटा कपी नाम हो म अझ पनि भन्छु हामीले गाएको गीतहरू पप समग्र रूपमा गाइएको अहिलेको गीतहरूलाई अत्याधुनिक गीत भन्नु धेरै राम्रो हो अल्ट्रा मोडर्न छ अल्ट्रा मोडर्न छ हामीले गाएको सबै अल्ट्रा मोडर्न हो अहिलेको न्यू सिङ्गर्सहरूले गाएको पनि अल्ट्रा मोडर्न हो तर त्यसलाई पप किन भन्ने अर्काको नाम हामी किन नामकरण गर्ने त्यसलाई चाहिँ म पप किङ भनेर मलाई नामकरण गरेको मन पर्दैन अत्याधुनिक गीत गायक मलाई भन्नु धेरै ठुलो मलाई सह लाग्छ त्यो बेला मेरो गायक मेरो नाम नै अत्याधुनिक गायक भनेर नाम थियो मेरो ओम विक्रम विष्ट अत्याधुनिक गीतको सम्राट पनि भने पिता पनि भने होइन अब अहिले आएर त्यो चेन्ज भएर पप गीतको भाव भाव पप गीतको सम्राट भन्छ मलाई कता 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 अर्काको कपी गराइएको छ मैले जति पनि तपाईँको मैले गरेका पप गीतहरू कोसैसँग पनि मिल्दैन मैले वेस्ट नाइट्सको बाजाहरू मात्रै युज गरेको छु मेलोडी मैले नेपाली नै राखेको छु असाध्य राम्रो भाइ आज साँझ छ बजीसम्म म गायक ओम विक्रम विष्टसँग कुराकानी गर्छु र यहाँहरूले रेडियो कान्तिपुरमा यो कार्यक्रम सुन्दै गर्नु होला अर्को एउटा गीत सुनाउँछु म त्यसपछि ब्रेक र ब्रेकपछि फर्केर आउँदा र यति लामो समयपछि जुन गीत यहाँले हामीलाई दिनुभएको छ मनको कुरा यो गीत सुन्दाखेरि आजभन्दा तिस वर्ष अगाडिको आवाज र आजको गायक ओम विक्रम विष्टको आवाजमा कुनै फरक पाइँदैन मेरा प्राविधिक मित्रहरूले त अझ यो रिफाइन्ड भोइस आयो भनेर कुराकानी गरिरहेको भए थियो यो कसरी म यहाँसँग कुराकानी गर्छु के बेर पछि ओम विक्रम विष्टको अर्को एउटा गीत सुनाऊँ त्यसपछि ब्रेक ब्रेकपछि फर्केर आउँदा कुराकानी गरौँ होला म्युजिक लाउन्स साँझ छ बजीसम्म रेडियो कान्तिपुरमा सुन्दै गर्नु होला अझै पनि रेडियो कान्तिपुर सुनिराख्नु भएको छ यो म्युजिक लाउन्स हो म राजेश पाण्डे र आज गायक ओम विक्रम विष्ट मसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ अत्याधुनिक गीतका सम्राट वा पिता अघि ब्रेकभन्दा अघि पनि हामीले कुराकानी गऱ्यौँ र यस महिनाका लागि रेडियो कान्तिपुरमा हट प्रपर्टी र ब्रेकभन्दा अघि जुन प्रश्न सोध्छु भने थिएँ दाइ यो यत्तिको वर्षपछि पनि यहाँको आवाज हल्लेको छैन जस्ताको तस्तै छ फममा छ यो आवाज यो त ईश्वरकै वरदान हुनुपर्छ अनि बल्ल यो कसरी राखिराख्नु भएको छ ईश्वर परमात्माको देने होला होइन म आजसम्म मलाई जहाँ जहिले पनि म एउटा कुरो अचम्म मान्छु किनभने यो मलाई ईश्वरीय वरदान जस्
जैसे म कहीं यो बिरामी हो स्टेज को गाना गाने पर्च मैं मेरे हाथ खुट्टा कामें आगे विकले विक भर है मैं ठूल तो बेला में ये साहो मेन्टली प्रब्लम भैर हो कि कसरी स्टेज चढ़ने अलग मोटू भी मेरा हल्ली रहा हो डर लगा है ला आज है बिरामी भाग अभी तो बाध्यता पर्स नहीं कहीं अब शरीर को कहीं भन्न सकते गौर जाना खेल तो कभु ने मैं बेस्क परमात्मा ने मैं मदद कर स्टेज में पे मं नहीं मेंज होकेसम मैं तो कहीं याद होते कि मेन्ज भैं तर मं जी श्रोता वर्ग अथवा दर्शक ने हि रहने भाग वहाँ मैं एटा फरक देखी हाल मम बाघ जो आवाज आँच मोमा एट स्प्रेट आँच मैं इस गाइदि कि हल सन्नाटा हो चुपचाप हो रही मेरे सक्सेस हो जो लगता इस प्रभु परमेश्वर ईश्वर को ठूल हाथ तैयारी के मैं कहीं प्क्टिस कर तैयार गप कर मेरी बिहान बसर हो मेरे ये रियाज बने को मैं हुईस्क पिंदा कहीं रमाइल कर साथी भाईस गीत गा गाई कर तर अ तो मैं हुईस्क खाने छोड़ी सके अलग तो मसू बाछा भी छोड़ी सके एटा कुरा तर अब इसको साथी भाई अलग मत गीत गाने अलग कम भैर अलग मेरे अपने प्रब्लम बेगर उ अलग बीमारी भी छू मैं है अब तो उताप चढ़ाप भैस जिंदगी में रो स्टेज में मेरे प्क्टिस भू यहाँ भर्खर आए हो मेरे प्क्टिस साथी भाई रिक्वेस्ट कर बसर गा कि गा अरुण जथावे ठाव में गाँदन आपने साथी को महफिल हो रईल गए गाना गाए तीन ही मेरे प्क्टिस स्वर लेंटेन भैर अलसम है अभी अब अलग कता कता विक जस्त नहीं फील हो हे बिस्तार एज भी बढ़ते आए हो तर भी म लड़खड़ा छेन हाई अजसम मैं भर्खर दाजीलिंग में आठ महीना नौ महीना अगड़ी मैं तीन दिन अठारह अठारहवटा गीत गाएर ओमिक्रम नाइट सक आए नन स्टप थ्री डेज है जैसे अरुण को कंसर्ट भैर हो विक्रम लुस्ने वाला कोई भी छाइन एटा दुख को कुरा के भादा खेल ठाव ठाव में आपूल आप आम द रियल पप किंग छापे अभी पत्रिका में देखी रहु उ अज रियल मत है महा रियल भैद झन राम होना वेलकम छ तर के आम द रियल पप किंग होने त संगीत में रेबुलेसन लियान पे है जो मैं लिया वहाँ आग्रह आग्रह यो मैं कसईसंग चोरे लिखे नाम होना मैं एटा श्रोता माया कर देखे सामान हो यो मैं स्वीकार नहीं पर्च तर भोलि मेरे नाम यदि कसा लिख चाहू कस को मन दुख यो नाम ने मैं अवश्य वहाँ सर्च स्वीकार लीदीन हो मैं के भन्न चाहिए दाई को यो योगदान को कारण आज ओम विक्रम विष्ट लाई श्रोता ने जहाँ राखे सुन्न जो इज्जत दिशन अब यह काम के अरुण कहीं नहीं होना अर्क एट ब्रेक लिख पर्ने बेला भाई रर्क आखिर ये लमो समय में होना तो यहाँ ने नया गायन को सुरुआत कर पच्लो समय में नया प्रविधि नया सिंगिंग स्टाइल नया आवाज सींगिंग को फिटानिटी में भित्रिंद गए अ म्यूजिक को चोइस भी अलग फरक पड़े गए फिर यह सब कसरी निहाली राख्स भाई मैं यहाँसंग आज गायक ओम विक्रम विष्ट मसंग स्टूडियो में आने अर्क एट गीत सुना मेस पीछे फर्क आ मुख्य विषय में कुरा करूँगा म्यूजिक लाउंज रेडियो कांतिपुर में साझ छ बजेसम सुंद म्यूजिक लाउंज रेडियो कांतिपुर में सुनी रख्स म राजेश पांडे र हर एक शनिवार साँझ पांच बजे को कांतिपुर डायरी पीछे छ बजेसम यहाँ इस कार्यक्रम सुंद आई रख् रज म्यूजिक लाउंज में यह लास्ट सेंसन में मसंग कुरा को इस महीना का लगी हट प्रपर्टी रामो समयदी दुई तीन दशक देखि अज भन न तीन दशक भाग लमो समयदी नेपाली गीत संगीत में अनवरत सेवा कर संगीतकर्मी ओम विक्रम विष्ट वहाँ पैकेज यही वर्ड नहीं प्रयोग राम होगा ओम विक्रम विष्ट मसंग स्टूडियो में हो रहासंग अब छोटो मिठो कुरा पीछे हमी यह कार्यक्रम ने बाट बिदा मांग् पर्ने बेला म्यूजिक को ट्रेन्ड अचानक ए एक सर चल राखे म्यूजिक को ट्रेन यहाँ को गीत र यहाँ को स्टाइल ने जिसरी ब्रेक कर दिए रेस पच्चीस फलोअर्स यहाँ प्रशस्त जन्मा भो जिस में आज भी युवा पुस्ता तेरे जनर में ट्राई कर अगर म्यूजिक को टेस्टर चेंज हो 
टेक्नोलॉजी चेंज होते गा ग्लोबल म्यूजिक को अज ठूल इंपैक्ट पड़े गा हमी ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स में जान खोजी राखे ये सब कसरी हे राख्व रेस में कस भादा खेल अभियली वर्ल्ड ग्लोबल चेंज वर्ल्ड वाइड नहीं अलग संगीत चेंज भैस इसको मतलब नहीं अमेरिका में जानूस है अमेरिका में अब हिप हप है रैप रैपर्स को जमा अना तर यू नो मैं के भन्न खोजे कपीज मत सब कुरो होना संगीत लियान पर्च अवश्य है संगीत तर कपी मत कर फेसन लिया जस्ते कर भेन है मैं भन्न खोजे तो आपको किसिम को जो आपको किसिम को गीत हमें गाने पर्च पप गीत में भन न पप अथवा आधुनिक गीत में अपने किसिम को हो नो डाउट हाई किसिम को आपको किसिम को आपको कंपोजिशन आप नया किसिम को कंपोजिशन बाटो सुहाँद कंपोजिशन के पप पप संगीत भाई भन पप गीत आपने तरीका कर सकते हैं अलग बड़ी वेस्टनाइज कंप्लिटली वेस्टनाइज को चाप पे है मेलोडीज वेस्टनाइज पप संगीत जो मेलोडी हम मेलोडी हमारा आपको मेलोडी मैं गा मेरे मेलोडी हो मैं गा सुन इस हार्मोनाइज मैं पछाड़ी बट राख भे वेस्टन वेस्टर्न भाई ना तो हार्मोनाइज बने फूल ने सींगारे जस्ते हो बुझे भाई नीति अलग गाने गीत में इंपैक्ट बड़ी ना वेस्टनाइज भाग वेस्टर्न गीत कंप्लिटली अंग्रेजी नहीं गा जो गीत सुनिश्चित है शब्द लिगाने आवाज प्रोनाउंसिएसन अलग डिफ्रेंट अलग खैरे बोले जो प्रोनाउंसिएसन करने तो अब आवश्यक क्यों इंडियन इंडिया में तब नजिकम हेन मित्र राष्ट्र देश में तेरी गाइए प्रपर गीत गाइए तर म्यूजिक कंप्लिटली वेस्टर्न राखे तर तो चीज कर आवश्यक तर नो डाउट है यहाँ ती राम राम गायक गायिका जन्म ली सकता में अलग हम तो प्राउड कर हम जो राम राम गायक गायिका जन्म आये हमारे बेला में तो न तो क्लास थे न स्कूल थे न कहीं हमें पढ़ना पाऊं न हमें बाजा बजा सिक आप बल बल मरी मरी आप तीनवटा कर्ड गिटार बजा आप गिटारिस भर आए भादा खेल अ कति फैसिलिटी तो बेला में मैं गाँव चैनल सीस्टम में गाँव थे अलग ट्रैक सीस्टम को जहाँ पर जहाँ जान ट्रैक सीस्टम छि ठाव में बिग्रे तीन ठाव में तब सपा सकूँ एक एक टुकड़ा भादा खेल कति फैसिलिटी न्यू टेक्नोलॉजी में तर इस मतलब ये कि आपने पनहर में राख्हस है वेस्टनाइज करे तपन बाजार बड़ी वेस्टनाइज करी पन आप लियान पप में चाइनीज पप भी कोरियन पप भी जैपानीज पप भी वर्ल्ड वाइड पप छ नभा हर एक देश में पप गीत तर आप पन अल अलग वेस्टर्न टाइप तो आँच आँच पप भाई अभियली बाहर देश को इंपैक्ट नहीं हो तर हम जस्त कर आज राम हो कंपोजिशन भी अलग तो कस हट केक सब सिंगर एलिक दुख को विषय वस्तु के चाँड पपुलर हो ताते खाऊ जल्दी मर भाई सुने तो प्रकार को प्रवृत्ति में आए अभी जी सको गीत एट भिट हो टप सिंगर चिन्हो गैप ते पे जेनरेशन गैप चाइना यो प्रकार के कर संगीत को जो एटा पैला जो थोड़े विरासत को एक सोच को साथ में काम करने हो राम हो हेन समय सक्यो हट प्रपर्टी महीना भरी यहाँ को अंतर्वाता तो रेडियो गांधीपुर में सुन्न पाइज मन को यो अंतिम गीत श्रोता सुना हम हट प्रपर्टी मन को मैं आज भाई लगभग तीस पैंतीस वर्ष अगड़ी गाइए गीत हो ट्क में जमा म्यूजिक नेपाल फर्स्ट स्टूडियो में तर तो कैसेट में आगे बजार में मार्केट में लिख सकेन बजार में कसा था कैसेट को जमा थी राम क्वालिटी भैन तो सारो फोर ट्रैक में कि नहीं हो तो बेला को गीत अत्यंत राम रुचा को गीत हो इस फिर रिमेक कर श्रोता को लगी दर्शक जिस नया भाग असाध्य राम इसी नेपाली गीत संगीत को उन्नति उत्थान को लगी यहाँ के आवाज दिन छोड़ना भेन आज स्टूडियो में आईदी भाई मसंग कुरा भो दाईस मैं कुरा करने मौका पाए यहाँ धीरे धीरे धन्यवाद धीरे धीरे धन्यवाद राजेशी कांतिपुर एफ एम धीरे धीरे धन्यवाद प्राविधिक साथ लक्ष्मीजी धीरे धीरे धन्यवाद ये भन्द म श्रोतास बिदा बाग्छ नमस्कार हस् धन्यवाद धन्यवाद वहाँ हो गायक गीतकार संगीतकार ओम विक्रम विष्ट आज म्यूजिक लाउंज में मैं वहाँसंग करें और वहाँ का विभिन्न गीत संगीत यहाँ सुनाए अंतिम योग गीत हट प्रपर्टी को रूप में जो मन को छोड़ 
म पनि बिदा हुन्छु देश भित्रबाट र संसारभरिबाट यहाँहरुले एकसाथ सुनिदिनु भयो यहाँहरु सबैलाई धन्यवाद